हेलो नमस्ते दिस इज अरुण फ्रॉम द ग्रीन चैनल मन एक्व इंट उम्मीद 
మనకి టైం దొరకటం వలన దాన్ని ఎట్లా ప్రొడక్టివ్గా ఉపయోగించుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో నైంటీ పర్సెంట్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళల్లో నైంటీ పర్సెంట్ దీనికి డైవర్ట్ అయ్యారు దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది ఏంటంటే ఏ డాక్టర్ దగ్గర పోయినా సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి సాఫ్ట్ డైట్ న్యూట్రిషియస్ డైట్ కంఫర్టబుల్ డైట్ అన్నది ఈ రోజున చెక్కువగా వచ్చింది అదే టైంలో మేము ఎప్పుడైతే మిద్దె తోటను ముందుకు తీసుకెళ్ళామో అంటే మనకి అందులో ఉండే కెమికల్స్ లేని ఆహార పదార్థాల కోసం సెర్చ్ జరిగింది ఈ సెర్చ్ జరిగినప్పుడు ఏమైందంటే మన న్యూస్ పేపర్లలో కూడా ఆకుకూరలు మున్సిపాలిటీ వాటర్లో పెంచటం వాటిని మున్సిపల్ వాటర్లో క్లీన్ చేయటము ఇవన్నీ మనం పేపర్లో చూసిన తర్వాత చాలా మందికి ఐ ఓపెనింగ్ అనమాట వై కాంట్ వి అనేది వచ్చి కిచెన్లోనే హర్బ్స్ పెంచుకోవటము కిచెన్ కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలు పైన పెంచుకోవటము ఇదే కాకుండా నాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి నేను ఎక్కువ ఫ్లవర్స్ ఇష్టపడతాను ఓకే కూరగాయలు ఫ్లవర్స్ కూడా మార్చ్ చేసి దాన్ని ఒక అట్రాక్టివ్ ప్లేస్ కింద ఈవినింగ్ టైం పాస్ చేసే ప్లేస్ కింద మలుచుకోవటం కూడా జరిగింది ఈరోజు టెర్రేస్ గార్డెన్ అని సిటీలో కింద చూసుకున్నట్టయితే అదే ఒక చిన్న పార్క్ని కూడా తయారు చేశారు ఈ విషయంలో నేను పార్థసారథి గారి గురించి ఒక నిమిషం చెప్పాలి అనమాట ఏంటంటే పార్థసారథి గారు ఆయన నన్ను గురువు అంటున్నారు కానీ ఆయనే నా గురుతుడు ఎందుకు అంటే ఆయన ఎనభైలో ఉన్నాడు నేను అరవైలో ఉన్నాను ఆయన నన్ను అంటంలో దానికి యొక్క రీజనింగ్ అన్నది లేదు కాకపోతే హార్టికల్చర్ ప్లాంట్స్ కి మాత్రం నేను ఆయనకి గురువు ఎందుకు అంటే ఒక శిష్యుడికి ఒక పని ఈ విధంగా చెయ్యాలి అని చెప్పినప్పుడు దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించి దానివల్ల వచ్చే రిజల్ట్ ని మాకే ఇవ్వటం కాకుండా నలుగురికి పంచుతాడు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆయనకి శిష్యులు ఎక్కువగా ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో పండే పంటలు శీతాకాలంలో పండే పంటలు వేసవికాలంలో పండే పంటలు కూరగాయలు పూలు ఆయనకి ఏ సీజన్ లో ఏది పండిస్తే బాగా పండుతుంది అన్నది బాగా అవగాహన ఉన్నది రెండోది ఏంటంటే అతనికి సీజన్ ని దాటుకోడు అంటే నేచర్ రెస్పెక్ట్ పర్సన్ అనమాట అంటే వాతావరణం ఎగ్నెస్ట్ గా మనం ఈదాలని ట్రై చేస్తే ముందుకు పోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది ఆ విధంగా ఆయన ఒక రోల్ మోడల్ అయ్యారు మన సిటీలో కానీ చెప్పుకోవాలంటే చాలా మంది ఉన్నారు నాకు తెలుసు కొన్ని వందల వేల మంది నేను చూశాను బట్ ఈజ్ ద రోల్ మోడల్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే స్వతహాగా సొంతంగా తన చేతులతో చేసుకునే వ్యక్తి ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వ్యక్తి అంటే అది ఓన్లీ పార్సాతి గారు అని మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతాను ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టుగా మనం నేను ముందే చెప్పాను ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ టెర్రేస్ గార్డెన్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నది ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ టెర్రేస్ గార్డెన్ మట్టిలో పొలంలో పండించిన వాటికి కంపారిజన్ అన్నది ఎవరు చేయకూడదు ఎందుకు అంటే భూమిలో చాలా రకాల కెమికల్స్ ఉండొచ్చు చాలా రకాల మెటల్స్ ఉంటాయి వాటిని తీసుకోవటం వలన చెట్లు బాగా పెరుగుతాయి ఏపుగా పెరగటం వలన కాయలు కూడా పెద్దగా రావడానికి అవకాశం ఉంది మనం ఏం చేస్తున్నాము మనం సిటీలో అర్బన్ ఏరియాలో ఉంటున్నాం కొద్ది ప్రదేశం ఉంది కొద్ది ప్రదేశాన్ని ఉపయోగించుకోవటానికి మన కుటుంబ వ్యక్తులకు కావాల్సినటువంటి ఫ్లవర్స్ కావచ్చు సాత్వికాహారం కూరగాయలు కానీ కుండీళ్లలో పెంచుకుంటాం కుండీలలో మనం ఎంత మెటీరియల్ ఇవ్వగలుగుతాము ఐదు కేజీల నుంచి పది కేజీల వరకు ఉంటుంది అందులో అరవై శాతం ఆర్గానిక్ నలభై శాతం మట్టి కలుపుకోవటం వలన మొక్కకి కావాల్సినంత వరకే లభ్యమవుతుంది అక్కడ మనం కెమికల్స్ ఇస్తే భూమిలో ఎంత ఇచ్చామో అంత కాస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం సేంద్రియ విధంగా మనం పండిస్తున్నప్పుడు మనం రెండింటిని కంపేర్ చేయకూడదు కంపేర్ ఎక్కడ చేయాలి న్యూట్రిషన్ వైజ్ ఎంత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం మనం తింటున్నాము అన్నది కింద గమనించినట్టయితే అప్పుడు మీరు టెర్రేస్ మీద పండించిన ఆహారాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు మన అందరం కూడా గ్రామాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే 
ఈ రోజుకి మన అమ్మ కానీ అమ్మమ్మ కానీ వాళ్ళు పండించి మనకి వండి పెట్టిన కూరలు ఈ రోజు అది చాలా బాగుంటుంది అంటాం ఎందుకు ఆ రోజులో కెమికల్స్ లేవు మామూలుగా పశువుల పెంటతోటి పండినాయి అందువల్ల చాలా ఆరోగ్యకరమైంది తినడానికి కూడా రుచికరంగా ఉంటాయి అదే ఈ రోజున ఏంటి మార్కెట్లో వచ్చేది ఏంటి కెమికల్స్ తోటి పండించినవి కెమికల్స్ తోటి పండించినవి ఎందుకంటే అది పది రోజుల్లో పండేది నేను ఇక్కడ మూడు రోజుల్లోనే అంత పరిమాణాన్ని తీసుకొస్తున్నాను అనమాట ఆ డిఫరెన్స్ మనం ఊహించుకున్నట్టయితే మీకు నేను వేరే విధంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆ ఆన్సర్ అనేది అక్కడే ఉంది అనమాట ఆర్టిఫిషియల్ గ్రోత్ కి ఆర్గానిక్ గ్రోత్ కి ఉన్న బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అది అది చేసే చేతిలో ఎంత ఉందో పండే కాయలో కూడా కాయలో కూడా అంతే ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ అది తర్వాత ఇప్పుడు పొద్దున సార్ దగ్గర చూసాం కదా అట్లా కుండీలో చాలా మంది చామంతులు పెంచుతారు కానీ ఇందాక మీరు అన్నట్టు ప్రకృతి ఏది మనం దానికి టైంలో ఇస్తే సహకరిస్తే కరెక్ట్ గా మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది సో మేబీ పాల్ సార్ గారిని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇప్పుడు చాలా మంది చామంతులు తీసుకెళ్లి పెడతారు ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా ఒక మొక్క ఇచ్చారు నేను పూజించాను ఒక నాలుగు పూలు పోస్తే ఐదు పూలు పోస్తే దానికి మేము మురిసిపోతాం ఇక్కడ వచ్చి చూస్తేనే మీరు వందలు వందలు పూజిస్తారు ఏం చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు మీరు చిన్న కొమ్మ పెట్టి దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి నీట్గా దాంట్లో వస్తుందండి బికాస్ ఆఫ్ సీఎం అంతేగా మీరు ఏం పెట్టారు ఏం పెట్టారు ఏదో అనేది దానికి సంబంధం లేదు బికాస్ ఇక్కడ నెసెసిటీ ఉంటుంది ఫోర్స్ ఉంటుంది హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఆ టైంలో అవన్నీ కూడా వాటికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మీ పదమూడు ఏళ్ళ అబ్బాయికి నువ్వు అన్నం పెట్టకుండా ఏం పెట్టకపోయినా కూడా మిస్ అవస్తా లైటర్ లేదో చెప్తాను వాడు సరిగా న్యూట్రిషన్ లేదు అందుకని మా అబ్బాయికి మిస్ అవ్వ రాలేదండి కొంచెం ఇప్పుడే ఆహారం పెడుతున్నాం ఎక్కడైనా అట్లాంటి వెళ్ళదు కదా బట్టి వాటిని గ్రోయింగ్ పీరియడ్ లో గ్రోత్ గ్రోత్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఆటోమేటిక్ గా గ్రోత్ ఇస్ గుడ్ మీకు ఫ్లవర్స్ ఆటోమేటిక్ ఫ్లవర్స్ చాలా మంది ఎప్పుడు నవంబర్లో వడ్డీ వస్తుంది అప్పటికి నవంబర్ లో తీసుకొచ్చి పెడితే గ్రోత్ మీరు మామూలుగా ఏం చేస్తారని పూలు పూసినప్పుడు టెంపింగ్ గా ఉంటుంది అప్పుడు కొన్ని వస్తారు టైం అయిపోతుంది టైం అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆ పువ్వులు బట్టి మీకు దాని మీద అట్రాక్షన్ ఉంది కానీ మొక్కను బట్టి కాబట్టి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు అది తెలిసిపోతుంది మళ్ళా డిసెంబర్ పోయి మళ్ళా పోతారు కానీ గ్రోయింగ్ పీరియడ్ సపరేట్ గా గ్రో గ్రోత్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అప్పుడు అన్ని మెన్యూర్స్ అవన్నీ వేసి దాని హార్మోన్స్ అన్ని అప్పుడు గ్రోయింగ్ లో ఉంటాయి ఒకసారి అది రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి దాని వ్యవహారం అంతా కూడా బర్త్స్ ఎట్లా పువ్వు ఎంత పెద్దగా ఎంత పెద్ద ఇది ఉన్నారు అని చూడరు నాచురల్ గానే అట్రాక్టివ్ వాడు అన్ని ఫ్లాట్స్ కి కూడా ఈ మరి పెస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది పెస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఒక అందమైన ఆడపిల్లని పెంచడం ఎంత కష్టమో అట్లా ఒక అందమైన పూల మొక్కలు పెంచడం కూడా కష్టం ఒక చెట్టుని పెంచడం అంత కష్టం కాదు ఒక మొక్కలాన్ని పెంచడం అంత కష్టం కాదు చెట్టుని పెంచడం అంత కష్టం కాదు ఇప్పుడు ఆ చెట్లు అన్నిటికీ ఎవరు ప్రెస్ట్ సైడ్ వేయరు ఎవరు ఫంగ్ సైడ్ వేయరు అవి అగ్రెసివ్ అవి మేల్ జెండర్ కింద ట్రీట్ చేయాలి మనం ఇవి ఆడపిల్ల చాలా దానికి ఇయ్యాల్సిన రెస్పెక్ట్ దానికి ఇయ్యాల్సినటువంటి జాగ్రత్త సెక్యూరిటీ అవన్నీ కూడా ఇస్తే బికాజ్ మనకు డివిజన్ ఉంది ఏది ఎక్కడ బ్యూటీ ఉంటుంది ఎక్కడ బలం ఉంటుంది అని ఉంది చెట్లలో బలం ఉంటుంది అగ్రెసివ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కొన్ని చెట్లు చూస్తే భయం కూడా వేస్తుంది మీరు అండ్ ఇఫ్ యూ స్టాండింగ్ బిఫోర్ ఎ బిగ్ ఫ్రీ కొంచెం భయం వేస్తుంది డిస్కవరీ ఛానల్ చూపిస్తారు ఒక పెద్ద చెట్టు దాని మధ్యలో బ్రాంచ్ మీద ఒక చెట్టు పులి ఉంటుంది డిస్కవరీ ఫస్ట్ ఫిగర్ అదే అట్లా మనం అంతేగా మనకి డిసెబుల్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా దే సెంటర్ టు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ నేను ఎవరిని అంటాను అందరు కూడా ప్రముఖలు పెంచాలనుకుంటారు బట్ ఇది ఈ విష్ సస్టైన్ కావాలి కదా జూలై ఆగస్టు నుంచి అదే డిసెంబర్ ఒకటి నవంబర్ నుంచి రావాలంటే మనం జూలై మొక్క తెచ్చుకోవాలి కదా ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది వాళ్ళు కూడా నర్సరీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా వాళ్ళ దగ్గర మీరు పూలు లేని మొక్కలు కొన్ని కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు పెట్టరు ఈ బండి మీద రోడ్డు మీద వచ్చే అన్ని కూడా అన్ని పూలతో మనం స్ట్రెక్ట్ మీరు చూడండి అక్కడికి వెళ్ళి ఏదైనా స్పెసిఫిక్ మనం వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఉన్న వాటిలో పూలు ఏది ఎక్కువ ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్ ఐ నో యూఆర్ అండ్ థ్యాంక్ ప్రెషర్ ఏదైనా పెస్ట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని గుర్తించేది సార్ చెప్తున్నారు ఇట్లా ఒక ఆకుని ముందు వెనక చూస్తేనే మనకి దాంట్లో ఉన్న పెస్ట్ తెలుస్తుందని 
ఒక మొక్కను చూసినప్పుడు దాన్ని బెస్ట్ గుర్తించడానికి ఏదైనా ఒకటి రెండు మూల సూత్రాలు ఉంటే ఇక్కడ ఈ క్రిమి కీటకాలు కానీ రోగాలు కానీ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే వీటిని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడే చెట్టు యొక్క పెరుగుదలని మనం నియంత్రించవచ్చు సో ఆ పురుగుల అవగాహనకి మనం ఒక చామంతి చూసుకున్నప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే యూట్యూబర్స్ టెక్నాలజీ కాబట్టి మనకి గూగుల్లో పైన కూడా అందులో వచ్చే పురుగులు ఏమున్నాయి అనేది మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది వాటిని ఎట్లా ఉన్నది వాటి జీవిత చరిత్ర అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అది ఎట్లా డ్యామేజ్ చేస్తుంది వాతావరణం రోల్ ఎట్లా మనం చేసే పద్ధతుల వల్ల పురుగులు ఎట్లా పెరుగుతుంది మన పద్ధతి ద్వారా పురుగులు ఎట్లా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అన్నది ఒక అవగాహన అనేది తెలుసుకోవాలి అది మనకి ఎక్కడ చూసినా కూడా మనకి దొరుకుతుంది అనమాట లేదు అని అనుకోండి ఇక్కడ మనకి సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కావచ్చు హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ కావచ్చు కాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి కూడా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు ఒక రకమైన అవగాహన ఏర్పరచుకున్న తర్వాత పురుగేది రోగమేది అన్నది వేర్చి ఎందుకంటే ఆకు పసుపు రంగుకు మారుతుంది పసుపు రంగు మారడానికి కారణం వయసు మళ్ళీనా కూడా పసుపు రంగుకు మారుతుంది అదేవిధంగా పురుగులు ఉన్నాయి పురుగులు ఏంటంటే క్యాటర్ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి అవి స్క్రేప్ చేస్తే ఆకులు కట్ చేస్తే తింటూ ఉంటాయి ఇంకొక రకం పురుగులు ఉన్నాయి అవి కంటికి కూడా కనిపించవు అంటే ట్రిప్స్ అంటాం తామర పురుగులు అంటాం నైట్ అంటాం ఎర్రనాలి తెల్లనాలి అది మన కంటికి కనిపించదు అయినా కూడా ఆ పువ్వు మీద కానీ ఆకు మీద కానీ అది చేసే డ్యామేజ్ని మనం గుర్తుపట్టాలి గుర్తుపట్టిన తర్వాత అప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా నిర్మూలించాలి అన్నది ఆలోచించాలి మనం టెరేస్ గార్డెన్ మీద చేస్తున్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాట్ పిల్లర్స్ అనుకున్నాం ఒకటి రెండే కనిపిస్తాయి మనకి ఆ ఒకటి రెండుని ముందు స్కర్బర్తో కూడా తీసేసి చంపేయచ్చు అది ఒక పద్ధతి కొన్ని కంటి కనిపించినవి ఉంటాయి ఆ విధంగా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అని అంటే మనం వాటర్ని ప్రెషర్ తోటి స్ప్రే చేసామనుకోండి ఆ వాటర్ ద్వారా కిందకి రాలిపోతాం ఆ కింద నేల మీద బతకలేవు ఆటోమేటిక్గా చచ్చిపోతాయి ఈ విధంగానే నివారించుకోవచ్చు టెరేస్ గార్డెన్ వరకు ఇది లేదు అని అనుకోండి సర్వరోగ నివారిణి అంటాం అనమాట అదేంటంటే నియమాలు టెన్ థౌజండ్ పీపీఎంలో దొరుకుతుంది మనకి ఈ ఐదు వేలు రెండు వేలు మూడు వేలు వేస్ట్ అది టెన్ థౌజండ్ పీపీఎంలో కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటుంది దాన్ని తీసుకొని వన్ టు టూ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని ఎంఎల్సిఫై అయ్యే వరకు దాన్ని చేయాలి మనం కర్డ్ ని బటర్ మిల్క్ గా మారుస్తాం కదా ఎట్లయితే అందులో వెన్న బయటికి తీస్తారో ఆ విధంగా చేయాలి అప్పుడు ఎంఎల్సిఫై అవుతుంది ఎమల్సిఫై అయిన వాటిని మీరు స్ప్రే చేశారనుకోండి ఆ జిగురులో అది నీమాయిల్ అన్నారు కదా నీమాయిల్ ఇది జనరల్ గా అందరు చెప్పేదంటే ఓన్లీ గుడ్డు దశలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది నిర్మూలించగలుగుతుంది పురుగులాగా మారిన తర్వాత అది పనిచేయకపోవచ్చు సార్ అది ఎంతవరకు అది ఏ దశల్లోనూ నిర్మూలిస్తుంది అని నేను చెప్పాను మనకి గుడ్డు అనేది ఏంటి బటర్ఫ్లై వచ్చేసి గుడ్డు పెడుతుంది గుడ్డు పెడుతుంది ఎప్పుడైతే మీరు దీన్ని స్ప్రే చేస్తారో అది కొంచెం నేను చెప్పాను కదా జిగురుగా ఉంటుందని దాని కాళ్ళు అందులో పెట్టినప్పుడు కాన్ గో బ్యాక్ అక్కడ చచ్చిపోవడం జరుగుతుంది ఒకవేళ గుడ్డు పెట్టినా కూడా హ్యాచ్ అవ్వకుండా ఆపగలుగుతుంది అది అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఆ విధంగా మనం అంటే ప్రొఫలాక్టివ్ మిసర్స్ అడ్వాన్స్ కేర్ అన్నది మనం చేసుకుంటే ఏంటంటే ఈ పురుగుల్ని దూరంగా ఉంచుకోవడానికి అదే కాకుండా ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ మన ఈ చెట్లో నాసుకోండి చామంతి కానీ మండారా కానీ నులి పురుగులు ఎక్కువ వస్తాయి ఈ నులి పురుగులు ఏంటంటే వేరు నుంచి రసాలు తీర్చుకొని చెట్టు నిర్వీర్యం అయిపోతుంది ఆ నీళ్ళని మనం దీంట్లో పురుగులాగా పోసుకున్నట్టయితే ఒక విధంగా పురుగులు నివారిస్తుంది 
రెండోది ఏంటంటే మీకు ఫుడ్గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది మళ్ళీ అది బలవర్ధకంగా మొక్క తీసుకొని కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఆ అడ్వాంటేజ్ ఆ విధంగా తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా కాకుండా బెస్ట్ అంటే నేను చెప్పాను కంటి కంపెనీ నీటిని పిచికారీ చేసి కూడా నిర్మూలించవచ్చు కాకుండా అడ్వాన్స్ వెళ్ళిపోయి క్లైమేట్ కోఆపరేట్ చేయలేదు అనుకున్నప్పుడు మనం కెమికల్స్కి అందించు పెస్టిసైడ్స్ పెస్టిసైడ్స్ కలవచ్చు అందులో కూడా ఏంటంటే మనం ముందుగా మాట్లాడుతుంది సేంద్రియ పద్ధతిలో చేయటం బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే నానో కెమికల్స్ వచ్చాయి నానో కెమికల్స్ అంటే పాయింట్ టూ ఎంఎల్ అంటే ఊహించడానికి కూడా తక్కువ క్వాంటిటీ పాయింట్ టూ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ లీటర్ని కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకున్న ఇలా అది ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక పదిహేను రోజులు మొక్కని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది పదిహేను రోజుల తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి రెసిడ్యూస్ డిసప్పియర్ అవుతుంది అది ఒక విధంగా ఏంటంటే మనం కెమికల్ వాడినా కూడా మనకి సేంద్రీయంగా మనకు ఉపయోగించాలి అది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ పెస్టిసైడ్స్ ఫంగిసైడ్స్ కూడా మార్కెట్ లో ఉన్నాయి అది మనం తీసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే స్టాండర్డ్ కంపెనీ రికగ్నైజ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ కెమికల్స్ కన్నా తీసుకున్నట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపాక్ట్ మనకు వస్తుంది లేకపోతే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఫేక్ కంపెనీస్ పురుగు మందు కలిపేసి అదే ఆర్గానిక్ అని ఇస్తున్నారు పురుగు కంట్రోల్ అవుతుంది బట్ దర్పస్ ఈస్ డిఫీటెడ్ అదే మేము కూడా రామోజీ ఫిలిం సిటీలో దాదాపు ఐదారు ఎకరాలు కూరగాయలు ఆర్గానిక్ గా పండిస్తాం కాకపోతే ఇప్పుడు పాత్సారథి గారు అన్నట్టు పండించి చూపించండి అన్నారు పండించి చూపించే వాళ్ళకి ఐ అనేది ఐ కాంటాక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం తోటలోకి వెళ్ళాము అని అంటే ఆ బెస్ట్ ఎక్కడ ఇన్సెప్షన్ అయింది అన్నది మీరు క్యాచ్ చేసినప్పుడు దాని కంట్రోల్ అన్నది మీ చేతిలోనే అది కాకుండా మనం ఒక స్ట్రాల్ లాయిట్రింగ్ అది ఒక వర్డ్ కూడా నేను వాడతాను మనం చూసుకొని వచ్చామనుకోండి దాంతో మనకేమి తెలియదు మనం కంట్రోల్ చేయలేదు అది కాదు ఆ ఐ కాంటాక్ట్ ఉండి దాంతో మీరు క్యాచ్ చేయగలిగినప్పుడు ఎస్ కంట్రోల్ ఇస్తారు మేము పండిస్తాం ఐదు ఎకరాలు ఒకటి రెండు ఐదు ఎకరాలలో అన్ని రకాల ఎనీ టైం మీరు చూడండి మా దగ్గర ముప్పై రెండు రకాల కూరగాయలు మేము పండిస్తాం మేము అదేవిధంగా మాకు వేరే ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడా మేము సేంద్రియ ఫ్రూట్స్ కానీ డైరీ మిల్క్ కానీ సేంద్రియంగానే పండిస్తాం అది మనం డిబేటింగ్ కాదు ఓకే ఈరోజు గవర్నమెంట్ సర్టిఫైడ్ అన్నది ఉన్నాయి కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ వాటిని ఏంటంటే వేల రూపాయల కాస్ట్ ఉన్నది కాబట్టి వీళ్ళు అది మనం ముందు అఫోర్డ్ చేయలేము కాబట్టి పాకెట్ షూట్ కాదు అందుకని ఆల్టర్నేటివ్ ఆలోచించినప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్స్ మనం కనిపిస్తాం అన్ని ప్రొడక్ట్స్ అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఉండకపోవచ్చు కూడా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో డైరెక్ట్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ తీయగలిగితే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అందరికి మించిన సొల్యూషన్ అయితే నేను చెప్పాను టెర్రెస్ గార్డెన్ అంటేనే మన ఐ కాంటాక్ట్ యాక్చువల్ గా మనం జగదీష్ చంద్ర పోసుకున్నాం ఎందుకు వెళ్ళినట్టయితే వీ కెన్ స్పీక్ టు ద ప్లాంట్స్ అన్నారు ఎస్ ఇప్పుడు పార్సార్థి గారు చేస్తున్నది అదే ఈ స్పీకింగ్ టు ద ప్లాంట్ ఈ లర్నింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ప్లాంట్ ఆ విధంగా నర్చర్ చేయగలిగితే ఎస్ ఆయన నేను ఎందుకనే చెప్పాను మూడు వంతుల టైమ్ నేను ఎప్పుడు ఖాళీ ఉండి నేను ఫోన్ చేసిన ఆయన పైన ఉంటారు అది ఆ ఇంపాక్ట్ అన్నది అందరికీ కాదు ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు మీ ఇంట్లో గార్డెనింగ్ చేస్తున్నారా అని చెప్పేసి నేను చేయట్లేదు అన్నాను రీజన్ ఐ వర్క్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి రాత్రి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు ఐ హావ్ నో టైమ్ నా ప్రొఫెషన్ అలాంటిది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నా గార్డెన్ చేసుకుంటే నా ఒక్కడికే ఉపయోగపడుతుంది 
బట్ నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ని వందల మందికి పంచుతున్నాను వందల మందికి పంచుతున్నాను సో దట్ వే ఐఎమ్ హ్యాపీ బై సీయింగ్ మై రికమెండేషన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ బాల్ సాతి గారి గార్డెన్ అని ఏంటంటే తెలుగు వారికి ఆరంభ సూరత్వం ఎక్కువ ఎట్లా అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పక్క వాళ్ళ గార్డెన్ చూస్తారు వచ్చేసి నేను కూడా ఆ విధంగా చేయకూడదు అన్నది ఉంటుంది అనమాట అంటే తెలుగు సామెత ఉంది నేను చెప్పను ఇక్కడ అది చెయ్యాలి అని అనుకుంటారు కానీ దానికి ఒక ప్రణాళిక అనేది ప్లాన్ అనేది ఉండదు చెయ్యాలి అంటే ఆ విధంగా మొదలు పెట్టినప్పుడు ఏంటి మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ మనం ఎంత చేయగలుగుతాము అంటారు నేనే చెప్పాను నేను చేయలేను నన్ను అడుగుతారు మీరు ఎన్ని గార్డెన్స్ మీ దగ్గర ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి అంటారు నా దగ్గర ఒక చెట్టు ఉండదు అని చెప్పాను వై రీజన్ నాన్ అయితే చెప్పాను నేను చేయలేను నా టైం లేదు బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ మై టైం టు అదర్స్ అని మీరు పెంచుకోవచ్చు కదా అంటారు నా వల్ల సాధ్యం కాదు దట్స్ మై ఆన్సర్ అనమాట అట్లా ఆ విధంగా కాకుండా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా కదా మీరు ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే సక్సెస్ అవుతుంది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే హాపీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ విధంగా డెకరేట్ చేశారు ఈ విధంగా లిల్లీ పూల్ ఉంది నా ఇంట్లో ఉండాలి అన్నది మాత్రం ఎప్పుడు చేయదు దానికి డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేయాలి మీకు ఒక ఐడియా కాన్సెప్ట్ ఉన్నది కాబట్టి దానికి డిఫరెంట్గా చేయండి చేసి నలుగురిని పిలిచి చూపించండి దెన్ యూ విల్ గెట్ ద మోర్ పబ్లిసిటీ బట్ అక్కడ ఉన్నదే మీరు చేశారనుకోండి మీ దగ్గరకు వచ్చి చూసిన వాళ్ళల్లా అక్కడదే మీరు కాపీ చేశారు కదా అనే పాయింట్ కూడా వస్తుంది అనమాట అదే ఒక్కొక్క ఇంటికి ఒక్కొక్క నీడ్ ఉంటుంది కొంతమంది ప్యూర్ గా పూల్ మాత్రమే పండిస్తారు కొంతమంది కూరగాయలు పండిస్తారు మా తోటలో చూస్తే వీ హ్యావ్ బోత్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి అంటే మనకున్న ప్లేస్ మన టైం మనం ఎంతవరకు దానికి డెడికేట్ చేయగలుగుతాం చాలా ఫ్యాక్టర్స్ బేస్ చేసుకొని మన తోటని మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఇక్కడ మెయిన్ గా రిక్వైర్మెంట్స్ నేను టెరెస్ గార్డెన్ చెప్పే వాళ్ళకి బిఫోర్ యూ ప్లాన్ అప్ పేపర్ పెన్ తీసుకోండి మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ప్లాన్ చేయండి మీరు నలుగురు ఉన్నారు నలుగురికి ఏం కూరగాయలు కావాలి నేను వంకాయ తిన్ను మీరు బెండకాయ తిన్ను నా డాక్టర్ ఏ కూరగాయ తినదు ఇది నా రిక్వైర్మెంట్స్ అటువంటి టైంలో నా నేను ఎందుకు కూరగాయలు పండించాను వై వై ఐ షుడ్ గో నేను అదే నా చాయిస్ ఫుల్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కడైతే ఆర్గానిక్ అని బ్రాండెడ్ గా అమ్ముతారో అవే తెచ్చుకొని తినచ్చు నెక్స్ట్ అందరు కావాల్సిన ఏంటి ఫ్లవర్స్ ఈవినింగ్ బై రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు పార్క్ లో ఉన్నట్టుగా ఎంజాయ్ చేసి రావచ్చు కదా అది పరిస్థితి గారు చేసినట్టుగా అది ఆ ప్రణాళిక అన్నది లేకపోతే చాలా ఫెయిల్ అవుతుంది కరెక్ట్ సార్ చాలా అది అందరూ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఆలోచించి స్టార్ట్ చేయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎందుకు అన్నట్టు ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది ఒకసారి ఫెయిల్యూర్ అయి కింద పడి ఆగిపోతే ముందుకెళ్ళడం అనేది కష్టం సో అది ఆ ఫెయిల్యూర్ ని తీసుకొని లర్నింగ్స్ తీసుకొని ముందుకెళ్ళగలిగితే ఐ థింక్ దట్ బి నెక్స్ట్ స్టెప్ అవుతుంది అండ్ దట్ మీలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసినప్పుడు ఇలాంటివి తీసుకొని ఐ థింక్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ లో మాకు టైం ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పాత్సాద్ గారికి మరీ మరీ థ్యాంక్స్ అండ్ మళ్ళీ ఇన్వైట్ చేసి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు మాకు అది చాలా ప్లెజర్ సార్ టు మీట్ యువర్ టు సి యువర్ గార్డెన్ అది ఎంతసేపు చూసినా తనివి తెలియదు అసలు నిజంగా అంత కళ్ళు చేయలేదు అంత అంత రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్